间中有，时间轻舟残不动，一缕红线多少白头。青石化作红素手，泪珠长成相思豆。荒凉一梦，谁人独守？看才子窗前破墨，月如钩。踏上佳人红帐，品锦绣。谁人浮华雪月，情意染上眉间红豆。那才子转身一去，似水流。花前月下。没死就别在这丢人现眼，扫了大家的雅兴。等等，阁主，您这天香阁本是观云闻香、品茗赏曲之雅地，怎么变得戾气这么重啊？要是为了这么一个自寻短见的傻姑娘，扰了这花魁大会的雅兴，那可就得不偿失了。惭愧惭愧，这样看来，李公子倒是怜香惜玉之人，难不成您瞧上了素素？想要替他捧场吗？这丫头，我替她赎身了。<笑>李公子，您可真会说笑、嗯。难道您忘了今天是什么日子呀？当然记得呀、啊，花魁大会嘛。没错，花魁大会的规矩就是价高者得。素素姑娘又是我天香阁的头牌，又岂是您一句散碎银两就能带走的？那您的意思是？素素姑娘就是今年天香阁花魁大会的压轴佳丽，一会儿等素素姑娘更衣完出来，定当为诸位多献上几曲，以表歉意。你再为难我，那也只能得罪了。我这都什么运气啊？太倒霉了，这胳膊也太细了吧？为了减肥也不至于瘦成这样吧？但这脸蛋儿长得还真不错。这大眼睛，水汪汪的。素素啊，今时不同往日了。你如今被江湖第一玩鱼看上，命也就值钱了。虽然这李公子不是什么仙家之人，但家底还算丰厚。他尚未娶妻，你从了他，想必也不会受什么委屈，比你那心心念念的王公子差不到哪儿去。不管怎么样，都要先拿回补天使，再想办法恢复灵力。行，不就是李公子吗？我看他人挺好的，看我怎么把他给你拿下。你当真愿意？当然愿意了，安排。小子，要不是为了补天时，想听到我的底声，除非你死了。在这手中，你是谁？对不起，我是见你寻短见才占用了你的身体。我本就应该离开这个世界，你要用兵用吗？你为什么要离开？因为，我本有心上人，只可惜王公子被名声所累，不愿与我这烟花女子情定终身，勤劳负心，我再无活下去的理由。只能舍掉这性命不要，如今我心已死。若这躯壳对你有用
，一边拿去吧。只是这烟花之地生存艰难，愿你擅自斟酌。多谢姑娘。等等，你这厮魂魄还在，我一定替你保住他。待我法力如初，我会让你亲眼看见你那腹肌郎的下场。写下一段不是的诗篇，有过一世山河碎裂，咫尺天涯，你的泪眼。如果今生不能够成全，我对你的爱已过万年。红花飘落，坠入你指尖。你我如今一能两可，情难再续。来世我定去许你，给你做双鱼符，娶你做娘子，绝不是。就是本次花魁姑娘，哪位公子出的赏金能博得素素姑娘一笑，素素便与哪位公子结缘。我送素素姑娘一串珊瑚，古天使应该在她身上。一架金马车，公子大气，小子出嫁啊！你不是号称江湖第一玩鱼吗？怎么这么沉得住气？要是你耽误了本尊拿回古天使恢复法力，本尊就是做回也不会放过你。金马车三架。一座别院。李子墨，你是不是疯了？一千两黄金，你就换一个教房的女子吗？你不服？不止如此，今天在座的人，人人都有大红包。走你！公子慢走。哎，别送了，别送了，回去吧，回吧，回吧。回哪儿啊？回你家、啊。不是，下次再来、啊哎好好好。你刚刚摘了我的花魁，我就得跟你走了。你不用，摘了就摘了，你自由了。呃呃，公子是是已经娶亲了吗？你看我像是有家室的人吗？那公子为何不带我走？谁说摘了花魁就要跟我走啊？姑娘，既然现在已经自由了，就离开这种地方。做点别的应酬。不行，普天使在他身上，我必须得跟着他。哎，等等，又干嘛？我不同意。你这人还真是怪、啊。我不管，反正你摘了我的花魁，就必须带我走。这也没发烧啊！你竟然让江湖第一玩鱼负责。等等。还是小姐有办法。哎呀，你干嘛？你去哪儿我就去哪儿。我回家。我跟你回家。你别闹了，我怎么跟我爹解释啊？你就说我是你新买的丫鬟。二位就住这儿吧。小姐，我来收拾吧，很快就好。给你三两颜色，你还真敢开染房，胆敢让本尊住在柴房，我不会放过你的。找不到一丝灵力，没有灵力注入丹田，我就没办法推动法术。还是要先拿到补天使，用补天使的灵力注入丹田，我才能恢复法力。
可是第一晚雨的家，这也太大了吧！李子木也不知道这第一晚雨这么晚了是演给谁看，运功土那连灵气波动都没有，拿着古天石不用。却在土纳这凡间稀薄的灵气，我试试感应古天石的灵气。这是什么味道？完了，这是。前生死难，独留之如土。夜深夜难觅归宿，心间的纷乱江湖，唯有待那良人轻抚。此生拨不开的雾。来生魂归何处？只愿与你再解读。我愿为你熬过此生劫，写下一段不实的诗篇。有过一世山河碎裂，咫尺天涯，你的泪眼。如果今生